நம்ம பார்க்க போறது அழகு ஒன்பது அழகு ஒன்பதுல உளவியல் நம்ம பார்க்க போறோம் உளவியல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தினமும் மதியம் ஒரு மணிக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து உளவியல் ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து நைட்டு ஏழு மணிக்கு வரும் கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஜிகே வந்துடும் ஏழு மணிக்கு சரியா கரெக்டா அதுவுமே ஏழு மணிக்கு வந்துடும் ஓகே இப்ப பார்க்கலாம் இரண்டு நேர் ஊக்கிகளினால ஊக்கிகளினால் ஏற்படக்கூடிய மன போராட்ட வகை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த அளவு ஒன்பதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூனிக் முக்கியமானது இதுல முக்கியமான கேள்விகளை நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் சரி பார்க்கலாமா இரண்டு நேர் ஊக்கிகளினால் ஏற்படக்கூடிய மன போராட்டம் சரியா ரெண்டு நேர் ஊக்கிகளினால ஏற்படக்கூடிய மன போராட்ட வகை அப்படிங்கிறது எதை சாரும் கேட்டிருக்காங்க இப்ப கீழே ஆப்ஷன்ஸ் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப சரியா நம்ம இது சொல்றேன் அணுகுதல் அணுகுதல் இரண்டு நேர் ஊக்கிகளினால ஏற்படக்கூடிய போராட்ட வகை எப்படி இருக்குமோ நேர் ஊக்கிகள் அப்படிங்கிறனால போராட்ட வகை வந்து அணுகுதல் அணுகுதலா இருக்கும் சரியா சரியான பதில் அணுகுதல் அணுகுதல் மன நோயை அடுத்து பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் மன நோயை ஹிப்னாட்டிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்று கூறியவர் யார் ஹிப்னாட்டிசம் பண்றியா என்னைய அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம கேட்போம் ஸோ அந்த நோ அந்த வைத்தியத்தை பத்தி நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஸோ இந்த ஒரு கிளாக்க தொங்க போட்டு இந்த பக்கம் அந்த கப்பம் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஒரே பொருளை வந்து காட்டுவாங்க இல்லைன்னா ஒரு பெரிய வரைபடத்துல வந்து ஒரு சுருள் சுருளா நம்ம டாடாய்ஸ் இருக்குல்ல சோ அந்த மாதிரி சுறு சுருளா இருந்துட்டு இப்ப அதையே பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பொருளை நம்ம உணர்ச்சி கவனிக்கிறத கவனிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மயங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட தேவையான விஷயங்களை அவங்க கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதா இது ஹிப்னோட்டிசம் மன நோய வந்து ஹிப்னாட்டிசம் மூலமா குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹெலன் கெல்லர் உங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹெலன் கெல்லர் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மன நோயை வந்து எது மூலமா குணப்படுத்த முடியும் மனதோட நோயை ஹிப்னாட்டிசம் மூலமா குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கூறியவர் ஹெலன் கெல்லர் அடுத்து பாருங்க மன போராட்டங்களின் வகைகள் எத்தனை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு யூனிட்டின் எடுத்தோம்னா அதில் எல்லாமே கவர் பண்ணின கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து கவலைப்படாமல் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதே மாதிரி இது மட்டும் போதுமா நான் எப்பயுமே சொல்ல மாட்டேன் தேடுதல் ரொம்ப முக்கியம் வெற்றி பெறணும்னா தேடுதல் ரொம்ப முக்கியம் அடிஷ்னலாக என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் படிங்க சரி ஓகே மன போராட்டங்களோட வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க மன போராட்டங்களோட வகைகள் எத்தனை அப்படின்னா மூன்று மன போராட்டங்களோட வகைகள் எத்தனை மூன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மன போராட்டத்தோட வகைகள் எத்தனை மூன்று சரி அடுத்து பாருங்க அணுகுதல் விலகுதல் அப்படிங்கிற போராட்டத்தோட செயல்படும் ஊக்கிகள் என்னென்ன அணுகுதல் விலகுதல் அப்படிங்கிற போராட்டத்தோட செயல்படும் ஊக்கிகள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றேன் பாருங்களேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டாங்க ரெண்டு நேர் ஊக்கிகளினால் ஏற்படக்கூடிய மன போராட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க எந்த வகையை சாருதுன்னா அணுகுதல் அணுகுதல் வகையை சாருதுன்னு சொன்னோம் ஓகே இப்ப அணுகுதல் விலகுதல் அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ஷன்ல கூட இருக்கு பாருங்களேன் அணுகுதல் விலகுதல் அப்படிங்கிறது மன போராட்டத்துல எந்த ஊக்கிகளா இருக்கு செயல்படும் ஊக்கிகளா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இது ஸோ இதில் வந்து எது வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிஷம் இதில் வந்து எது வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நேர் மற்றும் எதிரான ஊக்கி வரும் முதல்ல நேர் நேர் வந்தா அணுகுதல் அணுகுதல் வரும் சொன்னோமா ஸோ இதில் வந்து நேர் மற்றும் எதிரான அதே ஊக்கி சரியா நேர் மற்றும் எதிரான அதே ஊக்கி சரியா அடுத்து பாருங்க மனிதநேய உளவியல் அதிகார் யார் மனிதநேய உளவியல் அறிஞர் யார் இது வேற யாரும் இல்ல கார்ல் ரோஜஸ் தான் இவர் தான் மனிதநேய உளவியல் அறிஞர் அப்ப மனிதநேய உளவியல் அறிஞர் அப்படின்னா கார்ல் ரோஜஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுதுறதா எழுதிக்கோங்க மனிதநேய உளவியல் என்றால் கார்ல் ரோஜஸ் சரியா உளவியல் அறிஞர் அடுத்து பாருங்க விலகுதல் விலகுதல் நம்ம ஏற்கனவே அணுகுதல் அணுகுதல் பாத்துட்டோம் அணுகுதல் அணுகுதல் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் அணுகுதல் விலகுதல் தான் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்ப வந்து அஹ் விலகுதல் விலகுதல் அப்படிங்கிறது எந்த அதாவது மன போராட்டத்துல இதான் மன போராட்டம் அஹ் விலகுதல் விலகுதல்ங்கிறது இதை செயல்படும் ஊக்கிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஊக்கிகள்லாம் இருக்கும் 
சரியா அதுதான் பார்க்க போறோம் எந்த ஊக்கிகள் இரு வெவ்வேறு எதிர் ஊக்கிகள் ஏன்னா ரெண்டுமே விலகுது சரியா ரெண்டுமே விலகுது அப்ப ரெண்டுமே வேற வேற எதிர் ஊக்கிகளா இருந்தா மட்டும்தான் அது விலகுதல் விலகுதலோட போராட்டமா இருக்கும் அணுகுதல் அணுகுதல்லாம் நேர் நேர் நேரா இருக்கும் சரியா நேர் நேர் ஊக்கிகளா இருக்கும் ஆஹ் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுத்து பார்த்தது அணுகுதல் விலகுதல் ஒரு இது அணுகு இன்னொரு இது விலகு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நேர் எதிர் ரெண்டுமே வந்துருதா அதுக்கடுத்து பறந்த விலகுதல் விலகுதல் அப்படா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சரியா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சாதான் சைக்காலஜியில அடிக்க முடியும் மன நலவியலின் இலக்கு என்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மன நலவியலோட இலக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மனநலவியலோட இலக்கே மனம் வந்து நலமா இருக்குது தான் சரியா மனநலவியலோட இலக்கே மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்குது நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்குது நலமா இருக்குது சரியா அதுதான் மனவியலோட மனநலவியலோட இலக்கே சரியா அடுத்து பாப்போமா அடுத்து பாருங்க உலக மனநாள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்ப கொண்டாடுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலக மனநாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்ப கொண்டாடுறோம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க அக்டோபர் பத்து அக்டோபர் பத்து அன்னைக்குதான் வந்து உலோக சாரி உலக மனநாள் உலக மன நல நாள் மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நாளா என்னைக்கு கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அக்டோபர் பத்து இத வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மனசு எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் எல்லாருமே நினைப்போம் அப்ப மனசு சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அது அதை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமா பாத்துக்கணும் ஓகே இப்ப ஆரோக்கியமா பாத்துக்கிற அந்த மனசுக்கு ஒரு நாள் கொண்டாடுறோம் நம்ம பிறந்த நாள் எப்படி ஞாபகம் இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த நாளை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அக்டோபர் பத்து அப்படிங்கிறது உலக வேர்ல்ட் லெவல்ல சரியா உலக மன நல நாள் சரியா உலக மன நல நாள் அடுத்து பாருங்க சிக்மன் பிராய்டு ஒரு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சிக்ஸ் சிக்மன் பிராய்டு யாருன்னு இங்க அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கான்னு பாருங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ்ல ஒரு அறிஞர் ஒரு அவருடைய எங்க பிறந்தார் அதையும் கொடுத்துருக்கோம் தொடர்ந்து நீங்க அதை பார்த்துட்டே வாங்க ஷார்ட்கட் செய்ய நைட்டி ஏழு மணிக்கு இது மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு நடக்கூடிய கிளாஸ் சரியா சிக்மன் பிராய்டு வந்து ஒரு வெனிஸ் மருத்துவர் சரியா யாரு ஒரு வெனிஸ் மருத்துவர் சிக்மன் பிராய்டு ஒரு வெனிஸ் மருத்துவர் அடுத்து பாருங்க சிக்மன் பிராய்ட் கருத்துப்படி பெரும்பான்மையான நடத்தைக்கு காரணமாக அமைவது எது ஆஹ் நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் சிக்மன் பிராய்டோட கருத்துப்படி அவர் என்ன கருத்துப்படி நம்மளுக்கு பெரும்பான்மையான காரணத்தை நடத்திக்கு காரணமா எதை சொன்னாரு அப்படின்னு இட்டு சொன்னாரு சூப்பர் ஈகோ சொன்னாரு ஈகோ சொன்னாரு இது மூணுமே அவர் தான் சொன்னாரு அப்ப அனைத்தும் அப்படிங்கிறது சரியான பதில் சரியா அவர் ஒரு வெனிஸ் நருத்து மருத்துவர் சிறுவன் பிராய் வந்து ஒரு வெனிஸ் மருத்துவர் அதே மாதிரி அவர் நடத்தைக்கு காரணமா எது அமைதுன்னு சொன்னாரு இட்டு ஈகோ சூப்பர் ஈகோ இது எல்லாமே அமைதுன்னு சொன்னது சிக்மன் பிராய்ட் அடுத்து பாருங்க மனதோட முக்கியமான பகுதி எது நம்ம போன வாட்டியே இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்ப ரிப்பீட்டடா வந்தானா இது முக்கியமானதுன்னு அர்த்தவங்க மனதோட முக்கியமான பகுதி எது நனவெளி நிலை மனதோட முக்கியமான பகுதி எது நனவெளி நிலை சரியா இது ரிப்பீட்டடா வர்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப அடுத்து போலாமா மன திட்பங்கள் மன திட்பங்கள் பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாடை வெளியிட்டவர் யார் நல்லா கேட்டுக்கோங்க மன திட்பங்கள் பன் பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாடு இந்த கோட்பாடை மன திட்பங்கள் பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாடு இது வெளியிட்டவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியான பதில் கார்ட்னர் நம்ம முந்தைய வகுப்புல இத ஒரு அறிமுகமா இந்த கேள்வியை பார்த்தோம் இப்ப இது வந்திருக்கு சரியா மன திட்பங்கள் பன்முக நுண்ணறிவு கோட்பாடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மன திட்பங்கள் மனசு பன்முக நுண்ணறிவு அறிவு ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு கோட்பாடு யார் வெளியிட்டா அப்படின்னா கார்ட்னர் யார் வெளியிட்டா கார்ட்னர் ஓகே அடுத்து பாருங்க இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் போன வகுப்புல படிச்சோம் படிக்காதவங்க பிளேலிஸ்ட்ல பார்த்து படிச்சுக்கோங்க சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னு இருக்கும் சோ சூப்பர் ஈகோ என்னப்படுவது என்னதுன்னு கேட்டிருந்தோம் சோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சரியான விடை மேல்நிலை மனம் சூப்பர் ஈகோங்கிறது மேல்நிலை மனம் சூப்பர் ஈகோங்கிறது மேல்நிலை மனம் சரி அடுத்து பாருங்க உள பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் யார் உள பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் வந்து 
ப்ராய்டு இதையும் நம்ம போன வகுப்புல படிச்சோம் உள உள்ள பகுப்பாய்வு கோட்பாட்டை உருவாக்கியது யாரு ப்ராய்டு சிக்மன் ப்ராய்டு தான் வேற யாருமே இல்ல சரி அடுத்து ஈகோ எனப்படுவது சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஈகோ எனப்படுவது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல முக்கியமானது சரியா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானது சரியா சூ ஈகோ அப்படிங்கிறது என்னது வருது ஒரு நிமிஷம் ஈகோ அப்படிங்கிறது எதுல வரும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப வாசிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு மனசுல பதியணும் அதனாலதான் நடமு நிலை மனம் சரியா ஈகோ எனப்படுவது இது நடமு நிலை மனம் அப்ப சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னா மேல்நிலை மனம் ஈகோங்கிறது நடமு நிலை மனம் ஆஹ் இந்த ஈகோ சூப்பர் ஈகோ இட்டு இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சது சிக்மன் பிராய்டு அவர் வந்து ஆஹ் உழப்பு கோட்பாட்டை வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காரு ஓகே இப்ப நம்ம அடுத்து பாக்கலாமா மன போராட்டத்தோட முக்கிய வகைகள் என்னென்ன சரி முக்கிய வகைகள் எத்தனை இதை வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல இப்ப ஞாபகம் இருக்கா இப்பதானே பார்த்தோம் மூன்று நான் சொன்னேன் மன போராட்டத்தோட வகைகள் வந்து மூன்று இத ஆஹ் எந்த மாதிரி கேட்டாலும் மன போராட்டத்தோட வகைகள் மூன்றுங்கிறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா அடுத்து பாருங்க மன போராட்டத்தில் இருந்து காத்து கொள்ள உதவும் யுத்தி எது நம்ம மனசுல வந்து ஒரு போராட்டம் நடக்கும் அதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்றது அதை வந்து எப்படி நம்ம ஒரு கையாள்றது அதோட போக்குல போயிடக்கூடாது போட நம்ம வாழ முடியாது ஆனா நம்ம அந்த போராட்டத்துல எப்படி ஜெயிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் எப்படி ஜெயிக்க போறோம் தற்காப்பு நடத்தைகள் மூலமா எது மூலமா தற்காப்பு நடத்தைகள் மூலமா மன போராட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் காத்து கொள்ளலாம் அப்ப மன போராட்டத்தை காத்து கொள்ள உயிர்த்தி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தற்காப்பு நடத்தைகள் சரியா தற்காப்பு நடத்தைகள் அடுத்து பாருங்க அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோம்ல அது அணுகுதல் அணுதல் அப்படின்னு கூட மன போராட்டம் செயல்படும் ஊக்கி கேட்டிருக்காங்க இந்த வாட்டி எது வரும் இப்ப நீங்க கரெக்டா என்னோட கிள இதை வந்து கவனிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப வந்து சரியான ஒரு பதில் வந்திருக்கும் சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா எது வரும் இரு வெவ்வேறு நேர் ஊக்கிகள் அதாவது நேர் ஊக்கிகள் தான் வரும் ஆனா ரெண்டு வெவ்வேறு நேர் ஊக்கிகள் வரும் ஒரே நேர் ஊக்கி வராது ரெண்டு வெவ்வேறான நேர் ஊக்கிகள் அதாவது பாசிட்டிவ் மோட்டிவ் சரியா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் தான் வரும் சரியா அணுகுதல் அணுகுதல் பாசிட்டிவான ஒரு இது சரியா அது ஏன் வச்சுக்கோங்க செயல்பட ஊக்கிகள் பார்த்துட்டோம் சரி இப்ப அடுத்து பார்க்கலாம் மனவு மன வளர்ச்சி சரியா அதாவது மன வளர்ச்சி குன்றியவர்களோட நுண்ணறிவு ஈவு இதை வந்து நம்ம அந்த நுண்ணறிவு ஈவு யூனிட்ல பார்த்தோம்ல சோ இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்க ரீகால் பண்ணிக்கிற கடந்தது இதையே சேர்த்திருக்கேன் சோ இதை பாருங்க நுண்ணறிவு ஈவு மன வளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் எழுவது கீழே இவ மன வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்களுக்குலாம் நுண்ணறிவு ஈவு எப்படி இருக்கும்னா எழுவதுக்கு கீழே சில பேர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து எழுவது கீழே இருக்கும் சரியா பொதுவாவே மன வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் அப்படின்னா எழுவதுக்கு கீழே சரியா எழுவதுக்கு கீழே அடுத்து பாருங்க தற்காப்பு நடத்தையை அடிக்கடி மேற்கொண்டால் ஏற்படுவது என்ன இப்ப தற்காப்பு நடத்தை வந்து மன போராட்டம் நடக்கும் போது ஏற்படும் சொல்லி படிச்சோமா இப்ப தற்காப்பு நடத்தை வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து மேற்கொண்டால்னா அதனால வந்து நம்ம என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மன நோய் என்ன ஏற்படும் மன நோய் அடிக்கடி அந்த மாதிரி நம்ம மனசு வந்து கெட்டு போக்க வைக்க கூடாது இப்ப வந்து ஒரு கட்டத்துல தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில மன போராட்டம் நடக்கும் போது நம்ம வந்து தற்காப்பு நடத்தையை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனா தற்காப்பு நடத்தை அடிக்கடி நம்ம மேற்கொண்டோம்னா அதுவே நோயா மாறிடும் சரியா அதுவே என்ன பண்ணிடும் நோயா மாறிடும் அடுத்து பாருங்க ஓவியம் வரைய கஷ்டப்படுகிறவர் ஓவிய போட்டியின் முதல் பரிசு பெறுவது போல நினைக்கிறது எது எந்த செயல்களோட ஒன்றி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பகற்கனவு காணுதல் பகல் கனவு காணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எந்த முயற்சியுமே அதாவது எந்த முயற்சியுமே இல்லாம சரியா எந்த ஒரு முயற்சியுமே இல்லாம ஒரு விஷயத்த அடையணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து என்ன பண்றது பகல் கனவு காண்ற மாதிரி நினைக்கிறது அதான் ஓவியமே வரைய தெரியாதவ வந்து ஓவிய போட்டியில முதல் பரிசு வாங்கணும்னு நினைச்சா அது எப்படி இருக்கும் கஷ்டப்படுறவன் ஓவியமே வரையிற கஷ்டப்படுறவன் ஓவிய போட்டியில முதல் பரிசு வாங்கணும்னு அது எப்படி இருக்கும் பகல் கனவு காண்றது அதுக்குதான் ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்ல வந்து இந்த ஓமையை வந்து சொல்லுவாங்கல்ல ஆஹ் இலவ காத்த கிளி போல 
அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும் அர்த்தம் அந்த மாதிரி இங்க உளவியல்ல இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சரியா பக்க கனவு காண்பது போல சரி மனநலவியல் என்ற சுற்றொடர முத முதல்ல யாரு பயன்படுத்தணும் நம்ம அடிக்கடி மனநலவியல் 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 படிச்சுட்டு இருக்கோமே இந்த வார்த்தைய அதாவது இந்த சொல்ல முத முதல்ல இந்த சொற்றொடர யாரு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வில்லியம் கானல் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வார்த்தையை படிக்கவே இல்லை இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வில்லியம் கானல் வில்லியம் கானல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா வில்லியம் கானல் இவர் தான் வந்து முத முதல்ல வந்து மன நலவியல சொற்றொடர வந்து முத முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்காரு சரியா மனநலவியல் சொற்றொடர முத முதல்ல பயன்படுத்தினது வில்லியம் கானல் சரி அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பாருங்க தற்காப்பு நடத்தையில் சரியா தற்காப்பு நடத்தையில் பலிக்கடா ஆக்குதல் என்பது பின்வருவற்று எதற்கு உதாரணம் நம்ம தற்காப்பு நடத்தை மேற்கொள்ளும் போது பலிகாடா யாரையாவது ஆக்குறோம் வைங்களேன் அது வந்து எதோட ஒப்பிடப்படுது பின்வரவற்றுள்ள எதுக்கு உதாரணமா இருக்கு இடமாற்றம் சப்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து பலிகாடு ஆக்குறோம் அப்படின்னா அது எதோட உதாரணமாக ஒப்பிடப்படுது இடமாற்றம் இங்கே அதை சொல்கிறாங்க வார்த்தைகள் வந்து வித்தியாசப்படுது அவ்வளோதான் சரி அடுத்து பாருங்கள் உளவியல் நாடகங்களில் தன்னையும் அறியாமல் வெளிப்படுவது இது உளவியல் நாடகத்தில் சரியா அதாவது சைக்காலஜியை பொறுத்தளவு உளவியல் நாடகத்தில் தன் நம்மளையே அறியாம ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் அப்ப கீழே ஆப்ஷனை பாருங்க மன போராட்டம் வெளிப்படுறது சந்தோஷங்கள் வெளிப்படுறது வருத்தங்கள் வெளிப்படுறது அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்மளையே அறியாம நடக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா இதுல எது நம்மளை அறியாம நடக்கும் தெரியுமா தனது மன போராட்டங்களை வெளிப்படுத்துறது இது நம்மள அறியாமலே நடந்துடும் மத்த விஷயங்களும் நமக்கு தெரிஞ்சு தான் நடக்கும் ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நடக்குனா கஷ்டமா இருப்போம் அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து நம்ம வந்து அந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவோம் அப்ப அனைத்துங்கிறது வராது வருத்தங்களும் வராது கஷ்டங்களும் வராது சந்தோஷங்களும் வராது அப்ப எது வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துவோம் நம்மளுடைய உளவியல் நாடகத்துல நம்மளையும் அறியாம எது வெளிப்படும் மன போராட்டம் தான் வெளிப்படும் அப்ப தனது மன போராட்டங்களை வெளிப்படுத்துவது அடுத்து பாருங்க ஒருவர் தம் குறைகளை பிறர் மீது சுமத்தும் தற்காப்பு நடவடிக்கை நம்மளோட குறைய மத்தவங்க மேல திணிக்கிறது சரியா நம்மள குறைய மத்தவங்க மேல திணிக்கிறது அப்ப அது வந்து என்ன சுமத்தும் போது தற்காப்பு நடவடிக்கை வந்து என்ன ஆகும் அது என்ன தற்காப்பு நடவடிக்கை இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அது புறத்தெறிதல் இப்ப ஒருத்தனை வந்து மாட்டி விடுறது அப்படிங்கிறது இடமாற்றம்னு படிச்சோம் பள்ளிக்கூடாகிறது அதே இது வந்து நம்ம மேல உள்ள குறைய பிறர் மீது சுமத்துறாது அந்த தற்காப்பு நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது எதோட ஒப்பிடுப்படுது புறத்தெறிதல் சரியா எது புறத்தெறிதல் சரி அடுத்து பாருங்க வீர வணக்கம் மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது எது வீரமா நம்ம ஒரு வணக்கம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பபோது நம்ம வந்து நம்ம மனப்பான்மை என்னவா இருக்கும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் சரியா அது வந்து ஒன்றுதல் என்னவா இருக்கும் ஒன்றுதல் வீர வணக்கமா வைக்கிறோம் அந்த மனப்பான்மை நம்மளுக்கு இருக்குன்னா நம்ம மனசு வந்து எப்படி இருக்குமா ஒன்றி இருக்குமா அப்ப ஒன்றுதல் அது ஒன்றி ஈடுபாடோட ஒன்றின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சொல்றவங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வீர வணக்கம் மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுதல் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஒரு பதிலா இருக்கு சரியா அடுத்த பாருங்க குழந்தை இல்லாதவர்கள் செல்ல பிராணியை வளர்ப்பது எதனால அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குழந்தை இல்லாதவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் செல்ல பிராணி வளர்ப்பு மடைமாற்றம் இப்ப வந்து முதல்லதான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வந்து பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டுங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க இப்ப எங்களுடைய இதுலயே வந்து நிறைய பேர் எங்க பாட்டிக்கு நிறைய பேர் அம்மாவுக்கு நிறைய பேர் சொந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா இப்ப நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன் ஃபியூச்சர்ல ஆஹ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிதா இருக்கு அது ஃபுட்டுனால ஏற்பட்ட மாற்றமா இல்லை செயற்கையாகவே ஃபுட்டில் எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சா அது என்னன்னு தெரில ஸோ அது வந்து சரியான யாராலையுமே சரியாக சொல்ல முடில ஸோ எதனால இந்த மாற்றங்கள் அவரோட சூழ்நிலை ஃபுட்டு இதனால தான் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் சொல்லிட்டு தோராயமாக சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே இதுதான் ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்ம குழந்தை இல்லாதவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க செல்ல பிராணியை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க மன ஆறுதலுக்காண்டி ஸோ அதை வந்து இங்கே எப்படி சொல்லுவோம்னா மடை மாற்றம் சரியா என்ன சொல்லுவோம் 
மடை மாற்றம் அதுக்காண்டி தான் குழந்தை இல்லாதவங்க செல்ல பிராணியை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போல்லாம் மாறிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம தான் அதிகமாக குழந்தைகள் இருந்த நாடு ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம சூழ்நிலைகள் எப்படி மாற்றி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு பாருங்கள் ஓகேயா அதாவது தேவையான விஷயங்கள் தேவையானதில் வந்து நம்ம நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆட்சி ஆட்சி ஆட்சின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது இது நடந்து முடிஞ்சிட்டு போனதுக்கப்புறம் இப்போ டோட்டலாக எல்லாமே மாறிடுச்சு ஓகே நம்ம பாப்பாடு அடுத்து பய உணர்வு அப்படிங்கிறது எதை பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டு இருக்காங்க பய உணர்வு அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனசோட சந்தோஷத்தை பாதிக்குதுங்க நம்மளோட அச்சம் அப்படிங்கிறது நிம்மதியாக இருக்க முடியாது பயம் தான் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா முடியாது அப்ப நம்மளுக்கு எதை பாதிக்குது மன நலத்தை பாதிக்குது நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் எந்த பயமும் இல்லாம இருக்கணும் எதை பத்தி கவலை இல்லாம இருக்கணும் அதுல பயம் மட்டும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மனம் வந்து நிம்மதி வந்து கலைஞ்சிடும் அப்ப மனநலம் தான் முதல்ல பாதிக்கும் சரியா அடுத்து பாருங்க மன நிறைவு மன வெளிச்சி முதிர்ச்சி பொருத்தப்பாடு இவற்றோட விளைவு என்ன மன நிறைவு மன வெளிச்சி முதிர்ச்சி பொருத்தப்பாடு இதோட விளைவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட விளைவு வந்து மன நலமா இருக்கும் சரியா மனசு வந்து நிறைஞ்சிருக்கிறது மன வெளிச்சியா இருக்கிறது முதிர்ச்சி எதையுமே அந்த பக்குவத்தன்மை சரியா பொருத்தப்பாடு ஓகே பொருத்தமா இருக்குது இவற்றோட விளைவு எப்படியா இருக்கும்னா மனசு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும் மன நலம் நலமா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் மன நலமா இருக்கும் அடுத்து பாருங்க மன கோளாறுல இருந்து விடுபட உதவும் அறிவியல் பிரிவு என்ன அதாவது மன கோளாறு மன கோளாறுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டே இருக்காங்க மன கோளாறுனாலே மன நலவியல் பிரிவு தான் மனசு சரியில்லைன்னா உடனே சைக்காலஜி டாக்டரை போய் பாக்குறாங்க ஆஹ் அது வந்து மன நலவியல் மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா ஆனா பொதுவாவே வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முடியாத சூழ்நிலைக்கு போய் பார்க்கலாம் அடிக்கடி பார்த்தா அதுவே நம்ம டென்ஷன் ஆயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க சைக்காலஜிலேயே ஸோ முடியாத சூழ்நிலைக்கு தான் அது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்வீங்களேன் நீங்கள் ஒரு காலையில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் கொஞ்சம் இயர்லியாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் எதே கண்ணை மூடி உட்காந்துடுங்க எல்லா நினப்பும் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது அந்த அரை மணி நேரத்தோட முடிவில் அல் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும் அழிச்சிடும்னா நம்ம மைண்ட்ல இருந்து மனசுல இருந்து எல்லாத்தையுமே ஓகே நம்ம இதுக்கு மேல வந்து பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அவ்வளவுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் அந்த அரை மணி நேரம் யோ இது யோகா மாதிரி தான் அதாவது யோகா ப வந்து கண்ணை மூடி தியானம் பண்ண சொல்றது யோகாங்கிறத விட கண்ணை மூடி அமைதியா உட்கார்ந்துருங்க இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க யோகா எடுத்துக்கோங்க தியானம் எடுத்துக்கோங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டீங்கன்னா அந்த அரை மணி நேரம் உட்காரணும் இந்த அரை மணி நேரத்தை முடிவில் உங்களுக்கு மைண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும் அதுக்கடுத்து நல்லா தூங்கிடுங்க தூக்கம் வரும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் மன அமைதிப்பட்டால் ஒரு ரிலீஃப் காண்டி தூக்கம் வரும் நம்மளோட மூளை வந்து அடுத்து தூங்குறதுக்கு போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் நல்ல தூக்கம் தூங்கி வச்சுன்னா பாருங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து சிம்பிள் மெத்தடு யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மன கோளாறுல இருந்து விடுபட உதவும் அறிவியல் பிரிவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மனநல அறிவியல் அடுத்து பாருங்க மனத மனித ஊக்கிகளை எத்தனை பெரிய பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் நம்ம மன போராட்டத்தோட பிரிவுகள் பார்த்தோமா மூன்றுன்னு இப்போ வந்து மனித ஊக்கிகள் இப்போ நம்ம ஊக்கிகள் என்னென்ன பார்த்தோம் நம்ம பா பார்த்தோம்ல அப்போ என்னென்ன ஊக்கிகள்லாம் பார்த்தோம் நீர் ஊக்கி இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல ஸோ அப்போ மனித ஊக்கிகளை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மூணு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் மூணு பிரிவுகளாக அப்போ மன போராட்டனாலும் மூணு பிரிவு தான் மன ஊக்கினாலும் மனித ஊக்கினாலும் மூணு பிரிவு தான் சரியா மன இல்லை மனித ஊக்கி மனித ஊக்கினாலும் மூணு பிரிவு தான் மன போராட்டனாலும் மூணு பிரிவு தான் சரி அடுத்து பாருங்க ஒருவரோட சீரான ஒருவரோட சீரான மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை முறையை குறிப்பது ஒருவரோட சீரான தனிப்பட்ட நடத்தை முறையை குறிப்பது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆளுமை தாங்க வேற எதுவுமே இல்லைங்க ஒருவரோட சீரான அவரோட தனிப்பட்ட நடத்தை அதாவது நீட்டாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தரோட வாழ்க்கை வந்து நீட்டாக போயிட்டு இருக்கு சரியா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அது சீரான ஓகே மற்றும் தனிப்பட்ட நடத்தை அவரோட செப்பரேட் கேரட் 
சரியா அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதா இருக்கு நல்ல முறைகளா இருக்கு அப்ப அது வந்து இது ரெண்டுமே நீட்டா போயிட்டு இருக்கு அந்த வாழ்க்கையும் அந்த அவரோட தனிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் சேர்ந்துதான் எதை குறிக்குதான் ஆளுமை பர்சனாலிட்டி பார்க்கும் போதே ஓகே இது கவலை இல்லாம நீட்டா இருக்காருப்பா அந்த பர்சனாலிட்டிங்கிறது அந்த உடம்போட தோற்றத்திலே தெரிஞ்சிடும் சரியா அதோட அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் பார்ப்போம் சரியா ஆளுமை அப்படின்னு யா வச்சுக்கோங்க சூப்பர் ஈகோ எந்த வயதுல ஏற்படும் பாத்தீங்களா ரீகால் பண்ற கேட்டிருக்கோம் எந்த வயதுல ஏற்படும் இதுக்கு முன்னாடி வகுப்புல பார்க்க அவங்க பார்த்துருங்க இந்த இந்த இது பத்தி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இது எந்த வயதுல ஏற்படும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு சூப்பர் ஈகோ அப்படிங்கிறது எந்த வயதுல ஏற்படும் குழந்தை பருவம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் குழந்தை பருவம் அப்படிங்கிறது தான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் தனக்கு தான் எல்லாமே வேணும் இருக்கும் என் சொந்தக்காரங்க வந்தாலும் சரி அவங்களை பார்க்கறதுக்கு அதாவது குழந்தை பார்க்க நிறைய பேர் வருவாங்க குழந்தை பார்த்தா பார்க்கறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க அது என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்மளை பார்க்க தான் வந்துருக்கணும் நம்மள தான் பார்க்க வர்றாங்க நம்மளுக்கு தான் எல்லா விளையாட்டு ஜாமானும் வாங்கிட்டு வர்றாங்க அப்ப அது குழந்தை பருவத்துல கிடைக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு தான் தான் நினைக்கும் ஏன்னா அதுதான் குழந்தை சரியா அப்ப வந்து வளர 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 நம்மளுக்கு பக்குவம் வருது சில பேருக்கு அந்த பக்குவம் வந்து வராம கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தையாவே தான் இது நடந்துக்கிடுவாங்க சரியா ஓகே இங்க நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது குழந்தை பருவம் சரியா இது குழந்தை பருவம் ஓகே இப்ப நம்ம பாக்கலாம் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல உடன்பாட்டு மன நலத்திற்காக புதிய கருத்துக்கள் தொடர்பான ஒரு இலக்கியம் மற்றும் ஆராய்ச்சிய பரிசோதித்து கட்டுரையை ஒருத்தர் வெளியிட்டு இருக்காரு எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல சுதந்திரம் எல்லாம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் சரியா உடன்பாட்டு மன நலத்திற்காக நம்மளுடைய மன நலத்திற்காக பாசிட்டிவ் காண்டி புதிய கருத்துக்கள் தொடர்பான இலக்கியத்தை மற்றும் ஆராய்ச்சியை வந்து ஒரு கட்டுரையா வந்து வெளியிட்டு இருக்காருங்க ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டார் அப்படின்னா அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாக்டோ சரியா ஜாக்டோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இங்க மறந்து போச்சு அப்படின்னா ஜாக்டோ ஜியோ ஜியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆஹ் இது வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சரியா இப்ப உடன்பாட்டு ந மன நலத்திற்கான பரிசோதித்த கட்டுரையை வந்து வெளியிட்டவர் யாரு ஜாக்டோ அடுத்து பாருங்க மன நலம் என்பது ஒருவனுடைய ஆளுமையோட நிறைவான இசைவான செயல்பாட்டை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு மனநலம் அப்படிங்கிறது ஒருவருடைய ஆளுமையோட நிறைவான இசை பாட்டு ஏற்கனவே ஆளுமைன்னு தானே படிச்சுவோம் ஆளுமையோட நிறைவான இசைப்பாடோட சொற் சொற்பாடு தான் மனநலம் சொல்லையே பாத்தீங்களா பூரணமா அடைஞ்சிருக்கு அதாவது ஒரு முழுமை பெற்றிருக்கு ஒரு பௌர்ணமி எப்படி முழுசா இருக்குமோ பௌர்ணமிட்டது நிலா எப்படி முழுசா இருக்குமோ அதே மாதிரி மனநலம் அப்படிங்கிறது முழுமை அடைஞ்சிருச்சு மனம் வந்து சந்தோஷமா இருக்குது தான் மனநலம்னு சொல்றாங்க அது படிக்கிற பிரிவு தான் மனநலவியல் பிரிவு ஸோ இந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு முழுதமும் புரிஞ்ச ஒரு சொல் அப்ப அது சொற்றோட அந்த செயற்பாட்டோட முழுமை எது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஆளுமை நிறைவான இசைவான செயற்பாட்டை தான் குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல வந்து ஹேட்பீல்டு அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு ஹேட்பீல்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கட்டுரை எழுதுனது ஜாக்டோ சரியா ஆஹ் இந்த ஆளுமை நிறைவான இசைப்பாடுங்கிற அந்த செயற்பாட்டை வந்து அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அதான் அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னது வந்து ஹேட்பீல்டு யாரு ஹேட்பீல்டு அடுத்து பாருங்க மன நலவியல் என்பது பிரச்சனையை தீர்ப்பது மற்றும் அப்பிரச்சனையை கையாளுவது போன்றவற்றில் உதவுது மன நலவியல் அப்படிங்கிறது பிரச்சனையை தீர்க்கிறது மற்றும் அந்த பிரச்சனையை வந்து என்ன பண்ணுது கையாளுது கையாளுவது அப்படிங்கிறத வந்து உதவுவது எது அப்படின்னா ரோஷ் நாப் எது ரோஷ் நாப் பிரச்சனையை தீர்ப்பது அப்பிரச்சனையை வந்து கையாளுவது எதுனா ரோஷ் நாப் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரோஷ் நாப் அப்படின்னு சொன்னவர் அவரு சரியா இப்ப மூணு பேர் சொன்னவரை பார்த்திருக்கோம் ஜாக்டோ ஹேட்பீல்டு அப்புறம் ரோஷ்னாப் மூணு பேருமே ஆப்ஷன்ல இருக்காங்க அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க அடுத்து பாருங்க மன நலவியலோட இலக்கு என்ன இதுல உங்களுக்கு தெரியும் எது மன நலவியலோட இலக்கு எது ஆப்ஷன் பாருங்க மனநோய்களை தடுக்கிறதா மனநோயை குணப்படுத்துறதா இல்லைன்னா மன நலத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதா இல்லைன்னா அனைத்துமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அனைத்தும் தான் சொல்லணும் ஏன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இலக்கு சரியா அந்த பிரிவு இருக்குல்ல அந்த பிரிவு வந்து எது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தாங்க மனநோய் வராமல் தடுக்கிறது நோயை குணப்படுத்துறது மனநலத்தை பாதுகாக்கிறது மனசை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் மீறும் அதுதான் மனம் அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ள வச்சு 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 
அடக்கி வைக்காம பாசிட்டிவா தடவை தடவை கொடுத்து அதை வளர்த்தோம் அப்படின்னா சரியான ஒரு பாதையில போயிட்டே இருக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் நல்லா அதுக்கு லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கும் சரியா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் தான் கொடுக்காம இருந்தோம்னா அடுத்து பாருங்க மன நோயை தடுக்க ஒரு உளவியலாரர் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு மனநோயை தடுக்க வந்து ஒரு சைக்காலஜி படித்தவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை சரியா அது கூறுனது யார் என்ன செய்யணுங்கிறத கூறுனது யார் அப்படின்னா ஜெரால்டு யார் ஜெரால்டு அவங்க தான் வந்து மனநோயை தடுக்க ஒரு ஒரு உய ஒரு உளவியலாரா என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை கூறுனது ஜெரால்டு அடுத்து பாருங்க ஒரு மாணவன் பள்ளியுடனோ அல்லது குடும்பத்தினரோடனோ சுற்றுலா செல்லுதல் ஒரு மாணவன் வந்து பல ஸ்கூல்ல இருந்தோ இல்ல ஃபேமிலியோடையோ இங்க டூர் போறது சரியா அதுல ஏற்படும் குழப்பம் வந்து எந்த மன போராட்டமா இருக்கும் அதுல ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது அது வந்து எந்த மன போராட்டமா இருக்கும் அப்படின்னா நேர்மறையானதா இருக்கும் சரியா பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் அந்த போராட்டம் அணுகுதல் 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 மன போராட்டமா இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் வந்து இப்படி இப்படிதான் கேட்பாங்க காமனா சரியா நம்ம அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த மாதிரி காமனாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் நம்ம அடிச்சிடலாம் சரியா ஒன்றும் பயப்படலாம் தேவையில்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெட்டு குறிய அந்த சிலபஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பிளான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுவோம் அடுத்து ஏன்னா அடுத்து வருது ட்ரெட்டு தான் சரியா ஃபஸ்ட்டு இப்போ குரூப் டூ வருது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ரெட்டு தான் அதுக்கடுத்து குரூப் ஃபோர் சரியா அடுத்து பாருங்க படிப்பதிலும் விருப்பமின்மை அதே சமயம் கிரிக்கெட் விளையாடுவதிலும் விருப்பமின்மை என்பது படிக்கிறதுலயும் விருப்பம் இல்லாம இருக்கிறது அதே மாதிரி கிரிக்கெட் விளையாடுறதுலயும் விருப்பமே இல்லாம இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த போராட்ட வகையை சாருது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த போராட்ட வகையை சாருதுன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் நெகட்டிவா வந்திருக்கு அப்ப விலகுதல் விலகுதல் மன போராட்டம் விலகுதல் விலகுதல் அடுத்து பாருங்க அமைதியை குலைக்க கூடிய ஒரு நிலை சரியா அமைதியை வந்து குலைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனக்குழப்பம் சரியா அமைதியை வந்து குலைக்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இது மனக்குழப்பம் ஏன் இப்படி என் நிம்மதியை கெடுக்கிற என் மனசை வந்து இப்படி குழப்பம் அடைய வைக்கிற அப்படிலாம் வந்து சண்டையில் சொல்லுவாங்க வீடுகள்லேயோ வெளிகள்லேயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே எங்கேயுமே சண்டை நடக்கும்போது இந்த வார்த்தைகள் இடம்பெறும் சரியா அப்போ அந்த அமைதியை வந்து குலைக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த நிலையில இருக்குன்னா மனக்குழப்பத்தோட நிலையில இருக்கு அப்போ அந்த மனக்குழப்பத்திற்கு அடுத்த கேள்வி பாருங்களேன் தொடர்ந்தே வருது மனக்குழப்பத்திற்கு காரணமானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதுங்க மனக்குழப்பத்திற்கு காரணமானது நல்லா பாருங்க ஆப்ஷனு எது மனக்குழு குழப்பத்திற்கு காரணமானது எல்லாமே தாங்க அனைத்தும் ஏழ்மையான நிலை கஷ்டப்படும் போது கல்வி குறைபாடு படிப்பு கம்மியா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கும் போது வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் வேலையே நம்ம நேரமா கிடைக்க மாட்டுது கிடைச்சாலும் நம்மளும் ஊக்க மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் அப்ப இது மூணுமே தான் மன குழப்பத்திற்கு காரணம் ஏன்னா நிறைய இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்தது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மனக்குழப்பத்திற்கு காரணமானது தான் சரியா அடுத்து பாருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம படிச்சிட்டோம் இந்த யூனிட்டை பிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் நெறிப்பிரல் நடத்தைக்கு எடுத்துக்காட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெறிப்பிரல் சொல்லும் போதே பாருங்க அது நெகட்டிவான ஒரு வார்த்தை நெறிப்பிரல் நடத்தைக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நெறிப்பிரல் நடத்தைக்கு எடுத்துக்காட்டு அனைத்தும் தான் என்னென்ன அப்படின்னா பெற்றோரை எதுக்கிறது வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறது திருடுறது இது எல்லாமே வந்து நிறைய பெருநலத்தை தான் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் ஆனால் வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நடத்தை ஏற்படாதுங்க ஸோ இந்த நடத்தை இப்போ ஏற்பட்டுருச்சு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சாதாரண ஏற்படலை அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நெருப்பிரலுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன பெற்றோரை எதுக்கிறதா திருடுறதா வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறதா இல்லை எல்லாமே வான்னு நம்ம சரியான பதில் வந்து எல்லாமே தான் இது எல்லாமே எதிர்மறையானதுங்க இது எல்லாமே வந்து நெருப்பிரல் ஒருத்தரையாவாங்க அதே இது அகநோக்குடமை அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாகும் போது தீவிரவாதியா மாறுவாங்க அதிகமாச்சுன்னா எப்படி மாறுவாங்களா தீவிரவாதியா மாறுவாங்க 
அதிகமாச்சுனா தீவிரவாதியா மாறுவாங்க சரியா அடுத்து பாருங்க வாய் திக்கி பேசுபவன் பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசை பெறுவது போல கனவு காண்பது எது இப்பதாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒண்ணு பார்த்தோம் அதே மாதிரி வாய் திக்கி பேசுறவன் பேச்சு போட்டு முதல் பரிசை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எதசாருது ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க சரியான பதில் சரிதாங்க நீங்க நினைக்கிறது பகற்கனவு காணுதல் பகற்கனவு காணுதல் தான் இதுக்கு வரும் சரியா அடுத்து பாருங்க தனது தோல்வியையும் குறைபாடுகளையும் அடுத்தவர் மீது கூறுவது இது இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நடத்திருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா ஆப்ஷனு புறத்தறிதல் சரிதாங்க நீங்கள் நினச்சது புறத்தறிதல் தனது தோல்வியையும் குறைபாடையும் மற்றவர் மீது வந்து அடுத்தவர் மீது கூறுவது அப்படிங்கிறது வந்து புறத்தறிதல் சரியா எனது புறத்தறிதல் சரி அடுத்து பாருங்க ஸ்வீட் ஸ்வீட் கிராஃபிஸ் ஓகே கிராஃபிஸம் ஸ்வீட் கிராஃபிசம் என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது என்னடா வித்தியாசமான பேர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இப்போ அது எதோட தொடர்புடையது சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் காரணம் கற்பித்தல் ஸ்வீட் கிராஃபிஸ் அப்படிங்கிறது காரணம் கற்பித்தலோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்வீட் கிராஃபிசம் அப்படிங்கிறது எதோட தொடர்புடையது காரணம் கருதி கற்பிக்கிறது இப்போ வந்து ஒரு காரணம் இருக்கோ இந்த காரணத்தோடு அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு கற்பிக்கிறோம் சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்வீட் கிராஃபிசம் அப்படிங்கிறது எதனோட தொடர்புடையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அது காரணம் கருதி கற்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க டேஷுக்கு அடிப்படை காரணம் தாழ் உணர்ச்சி நல்லா பாருங்க எதுக்கு அடிப்படை காரணம் தாழ் உணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஈடு செய்யறதுக்கு எப்பயுமே வந்து நிறைய பேர் ஒரு ஒரு விஷயத்த ஓகே இதுக்கு ஈடாக செஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் தாழ் உணர்ச்சிக்கு அடிப்படையான காரணம் சரியா அதுதான் தாழ் உணர்ச்சிக்கு அடிப்படையான காரணம் எடுத்த காரியத்தில் வந்து நகன்றது அதுக்கு பதிலாக இதை செய்வோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அதுதான் தாழ் உணர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக காரணமாக இருக்கு அப்போ ஈடு செய்தல் சரியா ஈடு செய்தல் அடுத்து பாருங்க படிப்பில் பின்தங்கியோர் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டுறாங்க படிப்புல பின்தங்கியோர் விளையாட்டுல ஆர்வம் காட்டுறாங்க இது வந்து எந்த நாலு ஆப்ஷனோட ஒப்பிடப்படுது எந்த செயல்களோட ஒப்பிடப்படுது பாருங்க படிப்புல ஆர்வம் படிப்புல வந்து பின்னாடி இருக்காங்க ஆர்வமே இல்லை சரியா படிப்புல ஆர்வம் இல்லை ஆனா விளையாட்டுல வந்து என்ன இருக்கு ஆர்வம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் புறத்தெறிதல் என்ன சொல்லுவோம் புறத்தெறிதல் படிப்பில் பின்தங்கியோ விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டுவது புறத்தெறிதல் அடுத்து பாருங்க நியூரசிஸ் என்பது என்ன சரியா நியூரசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து நீங்க படிச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் படிக்காட்டினாலும் பரவாயில்ல இது படிச்சிருங்க முக்கியமானதுனாலதான் கடைசி கேள்வியா இதை கொடுத்தோம் சரியா நியூரோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மனநோயோட ஆரம்ப நிலையா இல்ல மனநோயோட இடைநிலையா அல்லது மனநோயோட தீவிர நிலையா இல்ல எல்லாமே வா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்க நினைக்கிற சரிதாங்க மனநோயோட ஆரம்ப ஸ்டேஜ் சரியா எதை சொல்லுவோம்னா நியூரோசிஸ் இப்போ மன நலவியலாளர்கிட்ட போனோம்னா இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வரலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து மனநிலையோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க சாரி அந்த மனநோயோட ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க இல்லை நோய் முத்தி பூச்சி ஏதாவது சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நியூரோசிஸ் அப்படிங்கிறது மனநோயோட ஆரம்ப நிலை கேட்டாங்கன்னா மனநோயோட ஆரம்ப நிலை இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அழகு ஒன்பது பார்த்தோம் இனி நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் அழகு பத்து வரும் அதோட நம்மளுக்கு உளவியல் அப்படிங்கிறது முடியுது அதுக்கடுத்து நம்மளோட ஷெடியூல் பிளான் படி உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது உங்களுக்கு வெளியிடப்படும் அப்போ உளவியல் இவ்வளோதானா அப்படின்னு நினச்சி கவலைப்பட வேணாம் உளவியலுக்குரிய ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் வெளியிடப்படும் என்றைக்கு டென்த்து யூனிட் முடியுதோ அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் வெளியிடப்படும் ஸோ வாட்சோம் ஓகே இப்ப நீங்க மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருங்க அப்படி டெலகிராம்லயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா இதெல்லாம் செஞ்சாதான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணிடுங்க நம்ம நாளைக்கு பார்க்கல